फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स इसके पहले तक हमने रिएक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है ठीक है तो अब इसके थोड़े थ्योरिटिकल क्वेश्चन है इस टॉपिक पर तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो एन मेनली डील करती है फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सेकेंड इज सॉल्यूबिलिटी एंड थर्ड इज डाइपोल मोमेंट और इन तीनों प्रॉपर्टीज पर रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाँ तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पर दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है एक तो तब आता है जब कार्बन की चेन बड़ी हो रही है कार्बन नंबर बदल रहा है और एक तब आता है जब कार्बन का चेन का नंबर सेम है खाली आइसोमर यानी ब्रांचिंग बदल रही है तो मैंने यहाँ पे केस वन लिखा है दोनों तरह के क्वेश्चन में केस वन केस टू के फॉर्म में डील करूँगी तो केस वन लिखा है मैंने और केस वन इज वेन मोलर मास मोलर मासेज आर डिफरेंट जब कंपाउंड्स के मोलर मासेज डिफरेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंने एक मॉलिक्यूल लिया सी एच थ्री सी एच टू सी एल इथाइल क्लोराइड ठीक है दूसरा मॉलिक्यूल है वन टू थ्री थ्री कार्बन यानी प्रोपाइल का क्लोराइड थर्ड कंपाउंड है वन टू थ्री फोर फोर कार्बन का क्लोराइड ठीक है तो तीन कंपाउंड मैंने लिए जिनमें कार्बन का नंबर अलग अलग है क्योंकि कार्बन सी एच टू ग्रुप वेरी कर रहा है सब में होमोलॉगस होमोलॉग्स हैं एक दूसरे के तो क्या मैं बोल दूँ तीनों के मोलर मासेज अलग है ठीक है मोलर मासेज बढ़ रहे हैं फर्स्ट का कम सेकेंड एंड थर्ड का हाइएस्ट है ठीक है तो तीनों के मोलर मासेज अलग हैं अब देखो इसको रीड कैसे क्राइटेरिया क्या होगा एज मोलर मास इंक्रीजेज मैंने इंक्रीजेज के लिए अपवर्ड एरो का साइन बनाया है जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा देखिए इस बात से आप सहमत हैं कि अगर मोलर मास बढ़ा यानी कार्बन चेन लंबी हुई मॉलिक्यूल बड़ा हुआ तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल भी इंक्रीज हो गया अब साइज के इंक्रीज होने से क्या हुआ थर्ड पॉइंट पर आने से पहले मैं यहाँ पे एक ड्राॅइंग बनाती हूँ जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल के अराउंड अगर मुझे सरफेस देखनी है तो देखो ये सरफेस है अगर इस मॉलिक्यूल पर मैं सरफेस देखूंगी तो मुझे ये सरफेस दिखेगी ठीक है और यहाँ पर अगर मैं सरफेस देखूंगी तो मुझे ये सरफेस दिखेगी ठीक है सरफेस यानी जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे सर्फेस एरिया बढ़ेगा ठीक है यहाँ पर इतनी सर्फेस है यहाँ पर ये ज़्यादा है वहाँ पर और ज़्यादा है तो क्या मैं बोलूँ जैसे साइज बढ़ता है वैसे सर्फेस एरिया ऑफ दी मॉलिक्यूल भी बढ़ता है अच्छा सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा ऐसा है कि एक जैसे एक कंटेनर में हमने इथाइल क्लोराइड भर रखा है एक कंटेनर में जब हमने इथाइल क्लोराइड भरा तो इथाइल क्लोराइड के तो हजारों मॉलिक्यूल थे उन मॉलिक्यूल के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था जो उन्हें अगर सपोज ये मॉलिक्यूल लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में रखता है मतलब जो भी उसकी फिजिकल स्टेट है उस स्टेट पे बाउंड करने के लिए दो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे हम कहते हैं वेंडरवॉल फोर्स और इस वेंडरवॉल फोर्स की ये खास बात होती है कि ये एटम टू एटम सर्फेस एरिया पर लगता है इस फोर्स इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दौरान कोई इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होता है सिंपली जैसे आप और आपका नेबर आप जस्ट अपनी विंडो से हलो हाई कर रहे हैं ठीक है लेकिन आप लोग रिलेटिव नहीं हैं आप लोग नेबर्स हैं तो इस तरह से सरफेस पर ये जो हलो हाई वाला रिलेशन है दैट इज वेंडरवॉल काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है तो ये मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अपनी सर्फेस एरिया पर वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा अब मैं इस मॉलिक्यूल पे बताती हूँ सपोज यहाँ पे तीन एटम्स का मुझे एरिया दिख रहा है तो यहाँ पर जो मुझे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनते हुए दिखेंगे वो इतने दिखेंगे सपोज मैंने तीन ऊपर तीन नीचे सिक्स बनाए ठीक है अब सेकेंड मॉलिक्यूल इसमें देखो कार्बन नंबर बढ़ गया तो अब मैं अगर सेम मैनर में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बनाऊँ तो यहाँ पर मुझे ऊपर चार और नीचे चार बनते हुए दिख रहे हैं ठीक है आ, मैं जरा ये बॉन्ड्स बना देती हूँ ताकि विजिबिलिटी इसमें आ जाए ठीक है तो ये मैं जो मैं जो रेड कलर की लाइंस बना रही हूँ ये क्या है ये वेंडर वॉर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे अगर मैं इस मॉलिक्यूल पर आऊँ तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव मुझे ऊपर बॉन्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं वेंडर वॉर फोर्सेज बनते हुए दिख रहे हैं और फाइव नीचे दिख रहे हैं तो क्या मैं बोल दूँ कि जैसे जैसे सर्फेस एरिया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर वेंडर वॉल फोर्सेज का नंबर भी बढ़ता जा रहा है ठीक है तो क्राइटेरिया में मेरा थर्ड पॉइंट था कि सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस फिफ्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट में वेंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस और वेंडरवॉल फोर्सेस क्या हैं क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल को बाउंड करके रखते हैं अगर हमें उस सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल को कंपाउंड को मेल्ट uh, करना है या बॉइल करना है तो हमें क्या करना होता है हीट करके दो मॉलिक्यूल के बीच
तो कम हीटिंग से मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे और अगर वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो हमें ज़्यादा बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा ज़्यादा अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा ज़्यादा बार हीट करना पड़ेगा तो क्या मैं बोल दूँ इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा वो ये आ जाएगा फर्स्ट का मिनिमम और थर्ड का मैक्सीम बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स ये मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिए हैं ठीक है आप इसे नोट करिए केस टू पर केस टू में क्या है वेन मोलर मासेज आर सेम मोलर मासेज तो सेम है बट दे आर हैविंग ब्रांचेज ब्रांचेज यानी आइसोमर्स आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो मोलर मास भी सेम होगा लेकिन उनमें वेरिएशन कहाँ पे आता है पोजिशन ऑफ ब्रांचेज में वेरिएशन है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट मोलिक्यूल वन टू थ्री फोर फोर कार्बन की चेन है टर्मिनल पे क्लोरिन बैठा है ठीक है स्ट्रेट चेन सेकेंड मॉलिक्यूल में वन टू थ्री कार्बन का वर्ड रूट उस पर फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन बैठा है और सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच आ गई ठीक है ना और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन कार्बन का वर्ड रूट सेंट्रल कार्बन पर ही क्लोरीन की ब्रांच है सेंट्रल कार्बन पर ही कार्बन की मिथाइल की ब्रांच है ओवरऑल में ये सब एक दूसरे की पोजिशन आइसोमर्स हैं ठीक है आइसोमरिक कंपाउंड्स हैं और इन आइसोमेरिक कंपाउंड्स में आप ये गौर करिए मैंने यहाँ पे सर्फेस एरिया ड्रॉ करके रखा है यहाँ पर इसका सर्फेस एरिया ये है इस मॉलिक्यूल का सर्फेस एरिया यानी ये ये कार्बन जो ब्रांच से जुड़ा है ये सरफेस पर अवेलेबल नहीं है वेंडरवॉल फोर्स बनाने के लिए और यहाँ पर जो सेंट्रल कार्बन है जो चारों तरफ से ट्रैप हो गया है इसके अराउंड ऐसा कोई सरफेस अवेलेबल नहीं था जिस पर कि अपने नेबर कार्बन से वेंडरवॉल फोर्स से वो इंट्रैक्ट करे तो अगर मैं इधर काउंट करूँ तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव नीचे वन टू थ्री फोर फाइव ऊपर बन रहे वेंडरवॉल फोर्सेज यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर नीचे वन टू थ्री ये जो मैं लाइंस बना रही हूँ ऊपर और नीचे ये इंडिकेट कर रही है कितने वेंडरवॉल फोर्सेस बनेंगे तो यहाँ पे पांच ऊपर पांच नीचे बन रहे थे यहाँ पे चार लाइंस ऊपर चार लाइंस नीचे बन रही है और यहाँ पर देखें तो ओवरऑल में टोटल चार बन रही है ठीक है यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचेज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे मतलब यहाँ क्राइटेरिया में देखिए एज ब्रांचेज इंक्रीजेज दी सर्फेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज क्या ये बात क्लियर आ रही है और सरफेस एरिया जब डिक्रीज हो रहा है तो उस सरफेस एरिया पर बनने वाले वेंडरवॉल फोर्सेस भी डिक्रीज हो रहे हैं और वेंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होंगे तो उस कंपाउंड को इजीली मतलब कम टेम्परेचर से ही मेल्ट या बॉईल किया जा सकता है मैंने मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में एम लिखा है बॉइलिंग पॉइंट को बी लिखा है तो जब वेंडरवॉल फोर्सेज डिक्रीज हो गए तो उन कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गए यानी अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन कंपाउंड में कंपेयर करूँ तो फर्स्ट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइएस्ट होगा और थर्ड का लीस्ट होगा जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ रही है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जा रहा है ठीक है प्रॉपर्टी पर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी ठीक है सॉल्युबिलिटी पर आपकी एन सी क्वेश्चन देती है एल्काइल हेलाइट्स दो पोलर दे आर इमिसिबल विद वाटर वाई पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं ऐसा है पानी के बारे में आप सब जानते हैं कि पानी पोलर सॉल्वेंट है क्यों पोपोलर है क्योंकि एच प्लस और ओ OH माइनस का डाईपोल प्लस माइनस के टू पोल्स डाई पोल्स पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं पानी की दूसरी खास बात ये होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बना सकते हैं तो पानी एक तो डाइपोल है दूसरा उस पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है ठीक है अच्छा मिक्सिंग का ये रूल है लाइक डिजोल्व लाइक यानी ऑर्गेनिक चीज़ें ऑर्गेनिक सॉलमेंट्स में घुलती हैं इनऑर्गेनिक चीज़ें इनऑर्गेनिक सॉलमेंट में घुलती हैं पानी को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है और ये जो क्लो हेलो एल्केन है या हेलो अरीन हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है तो ये तो मतलब ये तो पोलर है और ये या इनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक है ठीक है तो यूजुअली इनकी मिक्सिंग नहीं होती है लेकिन क्योंकि पानी डाइपोल है तो अगर डाइपोल वाले लिक्विड में कोई डाइपोल वाला लिक्विड डाला जाए तो उनकी थोड़ी आपस में मिक्स होने की संभावना बढ़ जाती है तो क्वेश्चन में कहा गया कि पानी में डाइपोल है ठीक है और आर सी एल में देखो सी एल माइनस टर्मिनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो आर प्लस टर्मिनल हो जाएगा हाँ ये प्योर प्लस माइनस आयन तो नहीं बना पाएंगे लेकिन यस पार्शल प्लस और पार्शल माइनस चार्ज तो इन पर अपीयर होगा क्योंकि इनमें पार्शल प्लस माइनस के पोल अपीयर हो रहे हैं तो आर सी एल जो आर मतलब कोई भी कार्बन चेन है ठीक है तो जो आर सी एल मॉलिक्यूल है ये भी एक डाइपोल की तरह कंसिडर होगा तो किसी ने ये कहा कि भाई पानी डाइपोल और ये एल्काइल हेलाइड 
आर सी एल भी डाइपोल 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 में मिक्स हो सकता है तो इस तरह की पॉसिबिलिटी नज़र आने लगी कि यस ये दोनों आपस में घुल सकते हैं लेकिन इन दोनों में ये तो सिमिलैरिटी थी डिफरेंस कहाँ पर था पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता ये डिफरेंस था तो क्वेश्चन में इस सिमिलैरिटी को उठा के क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन ने कहा कि भाई पानी भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है लाइक डिजोल्व लाइक के अकॉर्डिंग सेम नेचर के लिक्विड आपस में घुलते हैं डाइपोल की चीज़ें डाइपोल में घुल जाती हैं तो पानी में एल्काइल हेलाइड घुल जाना चाहिए ठीक है लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये नहीं घुल रहा था बहुत ही कम आ, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखें तो नहीं ही घुल रहा था ठीक है सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम थी तो क्वेश्चन ये पूछा कि एल्काइल हेलाइट दो पोलर हालांकि एल्काइल हेलाइट पोलर होते हैं दे आर इमिसिबल विद वाटर फिर भी वो पानी में इमिसिबल है घुलते ही नहीं है ठीक है उन्हें घुलना चाहिए था अगर पोलर है तो पानी में सारी पोलर चीजें घुलती हैं तो ये भी घुलना चाहिए था बट दे आर इमिसिबल विद वाटर ये क्वेश्चन है और पूछा गया है क्यों तो उसका रीजन देखिए यहाँ पे मैंने कंटेनर बनाया है कंटेनर के अंदर वाटर भर दिया ठीक है और वाटर के अराउंड मैंने एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना दिए हैं डॉटेड लाइन से ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिखा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर और इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये जो पानी है जो लिक्विड है ये अच्छा खासा है स्टेबल लिक्विड है स्टेबल मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल दो नेबर्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड्स वेंडरबॉल फोर्सेज से स्ट्रॉगर माने जाते हैं ठीक है तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल है ये लिक्विड स्टेबल है अब इधर मैंने दूसरे कंटेनर में भरा डाइपोल नेचर का इट हैज डाइपोल बट नो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आरसीएल भरा आरसीएल में डाइपोल तो है पानी की तरह प्लस माइनस के पोल तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ठीक है फिर हमें दोनों को मिक्स करना था तो एक कंटेनर की चीज़ मैंने दूसरे कंटेनर में डाल दी मिक्स होने के बाद में ये मिक्सर मुझे ऐसा दिखा मैंने आर को रेड कलर से एनसर्किल किया है और वॉटर को ब्लैक कलर से तो यहाँ पर ये रेड कलर के आर सी एल एनसर्कल्ड है और यहाँ पर ब्लैक कलर के ये वाटर मॉलिक्यूल है तो आर सी एल में जो आर है वो वाटर रिपेलिंग ग्रुप है वो पानी को पसंद ही नहीं करता ऑर्गेनिक चीज़ें पानी को पसंद नहीं करती हैं तो पानी के साथ इनका इंट्रैक्शन की संभावना तो ख़त्म हो गई कि आर सी एल आर तो पानी के साथ किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा सी एल थोड़ा बहुत अट्रैक्शन करेगा लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये भी नहीं बना सकता ठीक है तो आर सी एल ने पानी के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया नहीं बल्कि पानी पानी के बीच में जाके और बैठ गया तो जो वाटर वाटर का आपस में रिलेशन था हाइड्रोजन बॉन्ड का वो भी ये खत्म करने पर आ गया यानी जो पानी कभी अपने अराउंड चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था यहां पर देखो आर सी एल की वजह से एक पानी ने एट ए टाइम एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड हम ऑन पेपर इसको दिखाते हैं ठीक है तो इस तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आर की मिक्स की वजह से पानी में कम हो गए तो अब ये जो मिक्सर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम हो गए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेज तो नाउ मिक्सर बिकम अनस्टेबल तो ये दोनों आपस में पानी को बुरा लगा कि मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स और तोड़ दिए मैं इसके साथ नहीं रह सकता तो ये मिक्स मिक्सर जो था ये अनस्टेबल हो गया अनस्टेबल होकर के इनमें वापस से लेयरिंग हो गई आर सील अलग हो गया पानी अलग हो गया तो मैंने यहाँ पर इक्वली ब्रम का साइन बनाया कि हम इन दोनों को फोर्सफुली मिला रहे तो रिएक्शन फॉरवर्ड गया फिर उसके बाद नेचुरली जब मिक्स हुए और इन दोनों का तालमेल देखा गया तो वो यहाँ पे कॉम्पिटेबल नहीं था तो आर सी एल अलग होने लगा पानी अलग होने लगा तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गई सेपरेशन और फिर से वो दोनों मॉलिक्यूल अलग हो गए हालांकि अलग कंटेनर में नहीं होंगे वो ठीक है लेयर बना लेंगे तो यहाँ पर मिक्सिंग यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन को अब मैं कट कर देती हूँ और बैकवर्ड डायरेक्शन को मैं टिक कर देती हूँ कि इनका सेपरेशन होना ज़्यादा नेचुरल देखा गया बजाय कि इनका मिक्स होना ठीक है तो आप क्या बोलेंगे शॉर्ट में बात करें तो पानी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अच्छे होते हैं वो स्टेबल है और जो आर सी एल है उन आर सी एल मिक्स का जब मिक्स होता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम आ हो जाते हैं मिक्सचर अनस्टेबल है तो वो सोल्यूशन फिर से बैक चला जाएगा मिक्सिंग के कॉम्पोनेंट सेपरेट हो जाएंगे और वो दोनों अपनी प्योर फॉर्म में ही रहना चाहेंगे ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए और की मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिए हैं इसी पर एक क्वेश्चन और पूछा है एनसीईआरटी ने क्वेश्चन इज पी यहाँ पे पी फॉर पैरा है इधर ओ फॉर ऑर्थो है और यहाँ पे एम फॉर मेटा लिखा है ठीक है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स डिस्कस ठीक है तो मैंने इस क्वेश्चन के आंसर में तीनों आइसोमर्स बना दिए 
एक बेंजीन पर डाइक्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन मैंने बनाया जब दोनों क्लोरीन ऑर्थो पोजिशन पर हैं तो ऑर्थो क्लोरो ऑल्टरनेट पोजिशन पर हैं तो मेटाक्लोरो और ऑपोजिट पोजिशन पर हैं तो पैराक्लोरो ठीक है तो ऑर्थो मेटा एंड पैराक्लोरो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अब सबसे पहले मैं पैरा से बात करती हूँ पैरा पोजिशन में टू ऑपोजिट कॉर्नर्स पे क्लोरीन प्लेस्ड है यानी कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है वन एटी एंगल पर तो पैरा यहाँ पे सबसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है सिमेट्री थोड़ी कम हो रही है मेटा में और सिमेट्री लीस्ट है ऑर्थो में तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है ऑर्थो के केस में मैंने लिखा है यहाँ मेटा का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मैंने पैरा का एक्सप्लेनेशन लिखा है और ऑर्थो का एक्सप्लेनेशन लिखा है ठीक है तो ऑर्थो के केस में क्या मैं बोल दूँ लीज सिमेट्रिकल और पैरा के केस में मोस्ट सिमेट्रिकल इतनी बात क्लियर अब ऐसा है कि जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है तो सॉलिड फेज में सॉलिड स्टेट में उनकी जो पैकिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है फिर से सुनो जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है तो सॉलिड फेज में उसकी जो पैकिंग होती है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है अच्छे से फिट होते हैं तो पैराफॉर्म क्योंकि मोस्ट सिमेट्रिकल है इट हैज़ मोर कॉम्पैक्ट पैकिंग उसकी पैकिंग ज़्यादा कॉम्पैक्ट है अच्छी है अच्छे से फिट है जब पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट पैकिंग में होते हैं तो वो काफ़ी पास होते हैं ठीक है अगर वो अच्छे से फिट हो रहे हैं पार्टिकल पास पास में हैं तो उनके बीच में जब डिस्टेंस कम होता है तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा स्ट्रॉगर होगा तो क्या हम कह दें कि दे आर हैविंग स्ट्रॉगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज दे आर इन कॉम्पैक्ट पैकिंग अगर वो स्ट्रॉगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है यानी उनमें हार्डनेस बढ़ गई ठीक है अच्छा हार्डनेस बढ़ गई तो मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया दूसरी बात अगर आप किसी सॉल्वेंट में इसे डिजोल्व करते हैं तो सॉल्वेंट क्या करता है इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता है और पार्टिकल को अपने वे डिजोल्व कर लेता है क्योंकि यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉगर हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी पार्टिकल पार्टिकल के पास ही रहना चाहेगा किसी और में नहीं घुलना चाहेगा ठीक है तो कॉम्पैक्ट पैकिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया और सॉल्युबिलिटी कम हो गई ये कहानी थी पैराइसोमर की अब मैं एक्सट्रीम लेफ्ट केस की बात करती हूँ ऑर्थोफॉर्म पैरा के कंपेरिजन में ऑर्थो इज लीज सिमेट्रिकल अगर लीज सिमेट्रिकल है तो इन तीनों में लेस कॉम्पैक्ट पैकिंग लीस्ट इवन लीज कॉम्पैक्ट पैकिंग इसी की होगी मिनिमम कॉम्पैक्ट पैकिंग इसी की होगी अगर मिनिमम कॉम्पैक्ट पैकिंग है तो इन तीनों में जो वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है सबसे वो ज़्यादा सबसे वीकेस्ट इसमें ही होंगे ठीक है अच्छा वीकेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अगर हैं तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से हम उसको हीट कम करेंगे और वो मॉलिकल टूट जाएंगे तो इसका मतलब ईजियर टू मेल्ट लो टेम्परेचर पर तो लो मेल्टिंग पॉइंट दे आर ईजियर टू डिजोल्व क्योंकि वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है कोई भी सॉल्वेंट इनके अट्रैक्शन फोर्सेज को ईजिली तोड़ सकता है और अपने में डिजोल्व कर सकता है तो दे ईजी टू डिजोल्व यानी कि दे आर हैविंग हाई सॉल्यूबिलिटी ठीक है आप इसे नोट करिए इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी डाइपोल मूवमेंट पर डाइपोल uh, मूवमेंट का सिंबल होता है म्यू ठीक है और म्यू का क्या फॉर्मूला होता है म्यू का फॉर्मूला आपने इलेवंथ में पढ़ा था क्यू इन टू डी चार्ज इन टू डिस्टेंस डिस्टेंस यानी कि दो एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ है ना अच्छा दो ऑर्डर्स हैं डाइपोल मोमेंट के जो आपको याद करने हैं पहले ऑर्डर में देखिए कार्बन पर तीन हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है मिथाइल क्लोराइड है अब इसमें हम क्या करते हैं एक और हाइड्रोजन हटाते हैं और क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बन गया सी एच टू सी एल टू ठीक है फिर इसी मॉलिक्यूल में हम एक और हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी जगह क्लोरीन डाल देते हैं तो नेक्स्ट बन गया सी एच सी एल थ्री इस मॉलिक्यूल को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं और नेक्स्ट बन गया सी सी एल फोर यानी चारों हाइड्रोजन कार्बन के हटा दिए और क्लोरीन लगा दिया ठीक है तो इनमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल है डाटा बेस्ड है आपको ये ऑर्डर याद करना है इसका मैक्सिमम है और सी का मिनिमम है याद आप इसको कैसे रखेंगे सी लास्ट मॉलिक्यूल को देखिए कार्बन के अराउंड चारों बॉन्ड क्लोरीन है यानी कि सारे बॉन्ड आपस का डाइपोल मोमेंट कट कर देंगे ऑपोजिट जो बॉन्ड्स होंगे ठीक है तो ये टोटली हंड्रेड परसेंट सिमेट्रिकल है तो इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो ही होना है क्योंकि चारों बॉन्ड सेम है ठीक है और मिनिमम डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है वो नेगेटिव तो नहीं होता है ठीक है तो इसका मिनिमम है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये वाला हो जाएगा इस तरह से आप इसको याद करेंगे एन में एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन में सी एच थ्री सी एल पहला मॉलिक्यूल नहीं लिखा है बाद के तीनों मॉलिक्यूल लिखे हैं आपसे और आपसे पूछा है कि इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर दीजिए तो ये इनका ऑर्डर है डाटा बेस्ड है यानी कि फैक्चुअल है आपको याद
सेकेंड डायपोल मोमेंट अक्सर पूछ लिया जाता है ऑर्थोमेटा पैरा डेरिवेटिव में बेंजीन पर डाइक्लोरो ऑर्थो पर है डाइक्लोरो मेटा पोजिशन पर है डाइक्लोरो पैरा पोजिशन पर है इनमें डाइपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर होगा जहाँ पर पैरा आइसोमर है यानी कि दोनों कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक दूसरे के 180 के एंगल पर हैं तो इनके जो डाइपोल्स हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं ये कट हो जाएंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो ही होगा और जीरो ही मिनिमम है तो क्योंकि ये मॉलिकुल सिमेट्रिकल है इसका मिनिमम डाइपोल मोमेंट है विच इज़ जीरो ठीक है और ऑर्थो पर आते हैं तो ऑर्थो में जो दोनों बॉन्ड्स हैं यहाँ पर ओरिएंट हैं अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 60 डिग्री के एंगल पर ओरिएंट है ठीक है एंगल छोटा है तो यहाँ पे डायपल मोमेंट मैक्सिमम होगा ठीक है किसका एंगल छोटा है दोनों कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स का अच्छा एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जब भी किसी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया जाता है तो डाइपोल मोमेंट के बेस पर कंपेयर किया जाता है देखो दो फिजिकल चेंजेस हैं एक मेल्टिंग पॉइंट एक बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करती है हार्डनेस जो जितना हार्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करता है डाइपोल मोमेंट ठीक है तो जहां पर भी डाइपोल मोमेंट की चर्चा होती है बॉइलिंग पॉइंट का प्रोडिक्शन वहीं से मिल जाता है जिसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी मैंने इसी के साथ यहाँ पे मैंशन कर दिया ठीक है अच्छा अब डाइपोल मोमेंट पर आपकी एन ने क्वेश्चन दिया है उस पर आते हैं हाँ तो क्वेश्चन इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर दैन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ठीक है क्वेश्चन को मैंने इस तरह से फ्रेमवर्क में लिखा है पहले मैंने यहाँ पे बनाया है क्लोरोबेंजीन बेंजीन के ऊपर क्लोरीन प्लेस कर दिया और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड यानी साइक्लोहेक्जेन साइक्लोहेक्जेन है तो एन है तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे डबल बॉन्ड नहीं होगा और इससे क्लोरीन अटैच है तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ठीक है अच्छा अब मुझे यहाँ कंपेयर क्या करना है क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू ठीक है तो सबसे पहले तो ये देखिए म्यू का क्या फॉर्मूला होता है Q इंटू डी क्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ठीक है साइन तो एक साइड पे प्लस एक साइड पे माइनस होगा बट मैग्नीट्यूड तो दोनों साइड पे सेम ही होगा ना प्लस वन तो माइनस वन प्लस टू तो माइनस टू ठीक है तो मैं टू वाले मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ या वन वाले मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q और डिस्टेंस यानी दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ ठीक है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन म्यू होता है आपको क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में म्यू कंपेयर करना है तो अगर म्यू कंपेयर करना है तो क्यों ना हम उसके फॉर्मूला के क्यू और डी को कंपेयर कर लें क्यू फॉर चार्ज डी फॉर डिस्टेंस तो मेरा पहला कंपेरिजन यहाँ पे बनता है डिस्टेंस का दोनों में यहाँ पे डिस्टेंस डी यहाँ पे डिस्टेंस डी ठीक है दोनों मॉलिक्यूल में हम एटम के बीच का डिस्टेंस कौन से एटम के बीच का डिस्टेंस इस बॉन्ड का क्लोरीन और बेंजीन रिंग का कार्बन इसी तरह से यहाँ पर भी क्लोरीन और साइक्लोहेक्साइल रिंग का कार्बन ठीक है कार्बन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर भी कार्बन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस तो ऐसा है कि क्लोरोबेंजीन में आप जानते हैं रेजोनेंस चलता है इसके रेजोनेंस हम लोग लास्ट लेक्चर्स में बना भी चुके हैं रेजोनेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो जाता है पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैज पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी मैं इस बॉन्ड को ऐसा बना दूँ यहाँ पर डॉटेड लाइन ठीक है ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड है ना ये प्योर डबल बॉन्ड है समवेयर बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड है तो जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो पार्टिकल्स और पास आ जाते हैं पास आ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई बॉन्ड लेंथ कम हो गई यानी क्या मैं बोल दूँ डिस्टेंस डी कम हो गया उधर देखते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है डबल बॉन्ड के बिना रेजोनेंस कैसे चलेगा तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा ठीक है तो नो रेजोनेंस दस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैज प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे प्योरली सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है ठीक है तो क्या मैं बोल दूँ कि इसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है यानी डी ज़्यादा है तो मैंने डी का कंपेयर कर लिया यहाँ पे डी कम है यहाँ पर डी यानी डिस्टेंस ज़्यादा है ठीक है अब फॉर्मूले का अगला कंपेरिजन होगा क्यू यानी चार्ज का तो मैंने दोनों मॉलिक्यूल में चार्ज कंपेयर किया सेकेंड इसमें आते हैं सेकेंड पॉइंट क्लोरोबेंजीन में चार्ज चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम कैसे देखते हैं तो इसमें आप देखिए बेंजीन का कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है 
जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो एस पी टू कार्बन होता है ठीक है और एस पी टू कार्बन में आपने इलेवेंथ में पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में दोनों में पढ़ा था कि एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता है आइटम पर और जब न्यूक्लियस का होल्ड अच्छा होगा तो न्यूक्लियस अपने पास खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को और जो बॉन्ड की लेंथ है वो छोटी हो जाती है ठीक है अच्छा बॉन्ड की लेंथ तो छोटी होगी साथ में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी बढ़ जाती है क्योंकि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रो नेगेटिविटी आती है थोड़ा और शॉर्टकट में बात करूँ तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ेगी एस पी टू और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन है एस पी थ्री तो एस पी टू और एस पी थ्री बताइए एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा एस पी थ्री में एस कैरेक्टर कितना होता है ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है एस पी टू में एस कैरेक्टर कितना होता है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट होता है तो यानी एस कैरेक्टर बढ़ गया यानी कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ गई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब ये कार्बन बोलेगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मुझे खींचने हैं इधर से क्लोरीन बोलेगा मैं तो इलेक्ट्रो नेगेटिव हूँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो मुझे खींचने हैं तो कार्बन क्लोरीन में ये खींचा तो नहीं चलेगी इधर से क्लोरीन खींच रहा होगा उधर से कार्बन खींच रहा होगा अल्टीमेटली क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों में विड्रॉइंग इफेक्ट है तो दे विल कैंसिल दियर चार्ज तो इनमें से कुछ एक्सटेंड तक चार्ज कैंसिल हो जाएगा देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एस पी टू कार्बन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव यहाँ एस पी टू कार्बन है इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव साथ में क्लोरीन आइटम जो इससे बॉन्डेड है इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रो नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम को साथ में बिठा दिया तो क्या होगा वो लड़ेंगे और दे विल कैंसिल दियर चार्ज वो एक दूसरे का चार्ज कैंसिल करेंगे कितना अप टू सम एक्सटेंट जितना कि वेरिएशन दोनों में ग्रेडियंट बना होगा उस एक्सटेंट का चार्ज वो कैंसिल कर देंगे चार्ज कैंसिल के बाद जो मैग्नीट्यूड दिखेगा वो हमें कम दिखेगा तो यहाँ पे क्यू कम हो गया इधर क्या हुआ ये था एस पी थ्री एस पी थ्री कार्बन कैसा होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी देने वाला और क्लोरीन कैसा होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव तो इनका कॉम्बिनेशन कैसा बना कार्बन ने कहा कि मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ और क्लोरीन कह रहा है कि हाँ हाँ मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे दो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहा जितना ज़्यादा अच्छा फ्लो होगा उतना अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी क्यू जनरेट होगा कार्बन पर और क्लोरीन पर तो इधर देखिए एस पी थ्री कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव ठीक है क्लोरीन एटम इज इलेक्ट्रो नेगेटिव ठीक है तो क्या होगा बोथ विल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का इस तरह का गिव एंड टेक का जो प्रोसेस होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होगा दोनों के चार्ज को फेवर करेगा इससे क्यू का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा अब फॉर्मूला क्या कहता है जिसका क्यू इन टू डी ज्यादा उसका म्यू ज्यादा अब आप कंपेयर कर लीजिए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में डी भी ज्यादा है और क्यू भी ज्यादा है क्लोरोबेंजीन में डी भी कम है और क्यू भी कम है ठीक है तो क्या हम बोल दें क्योंकि डी और क्यू दोनों कम है तो इसका म्यू भी कम होगा यानी जो नेट कहानी हो जाएगी वो ये हो जाएगी ठीक है क्लोरोबेंजीन का म्यू कम है और साइक्लोहेक्साइल का ज्यादा है यही क्वेश्चन में था और आपने पूछा था रीजन तो ये पूरा रीजन यहाँ पर मैंशन है